Угу. Все, запись должна была пойти. Ну что, всем привет, дорогие. Рада всех поприветствовать. Моя сегодня такая потрясающая девушка в гостях и все целые наши пользователи. Сегодня мы проведем такой небольшой прямой эфир по всем числам сознания. Да, у нас тут мастера специально собрались. А, каждый будет дополнять свое, то есть что каждый человек, как он понимает, если у него есть какие-то а, знакомые по числу сознания, там, один, два, три, да, то есть каждый будет свое дополнять, свое рассказывать. Начнем мы с числа сознания один. А, кто тут, девочки, число сознания один есть кто-то? Нет, у меня муж один. Супер. Ну, число сознания D1 — это те люди, которые родились у нас 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца. Ими правил планета Солнца. Это люди такие наши лидеры, покровители, наставники наши, если они в плюсе. Если в минусе, то у них проявляется огромное эго, эгоизм, да, агрессия проявляется. Эти люди, у них очень хорошие, вот я замечаю, числа сознания 1, когда они входят в какое-то помещение, вот это Солнце — а, прям у них очень огромная популярность среди многих друзей, да, то есть эти люди всегда а, могут найти общение со всеми. А, как, и, как и в плюсе, да, то есть если люди лидеры и наставники, а, отделять людей на свой, чужой, то есть если человек свой, то они очень щедры к нему и добрые с ним, да, то есть они отдают прям всю свою душу, отдают все. Но если человек не свой, а чужой, то они сразу его блокируют в черный список, и все, и человеку, э, до человека не до, достучаться, да. А также эти люди, они очень хорошие целители, да, то есть они очень хорошие целители, и они всегда, вот единица-двойка, очень хорошие, то есть двойка ищет единицу, единицу-двойку, они друг друга дополняют. А, что ты можешь сказать по числу сознания один? Девочки, дополняйте. А, ну, в принципе, я меня могу. Ага. Давайте, Елена, вы потом я расскажу. Ну, я просто немножко скажу. Ну, вот упертый вообще, вот на самом деле не да. слышит, не, не слушает Елена и не слышит меня. И такой самоуверенный, самодостаточный. Вот ему 15 лет, и он вообще, вот я не знаю... Даже родился, ему сказали, он начальник родился. Ну, такой вот упертый. Да, упертый и человек, который не любит, чтобы его контролировали. Ну да, ну такой. Взрослый, мне даже указ, как будто я маленькая девочка, а он старше меня намного. И то есть как бы, мама, ты что там про тот же Суцай вот наш говорит? Да это секта, ты куда едешь? <смех> как бы вот так вот еще подтрунивает, так и насмехается, можно сказать. Вот. Да, да, да. Это сто процентов. Еще же они как наставники, как лидеры, да, всегда любят быть в центре внимания. То есть их внимание всегда должно быть на них. Это такие люди эгоизмы, да, эгоисты вообще сами по себе. А вот десятое число у них же как у обнуление, то есть ноль в конце, у них негативное, а, негативное мышление. Им нужно работать над этим негативным мышлением, то есть 7-8 километров ходить, да, то есть 2-3 раза в неделю баня, чтобы выходили вот эти вот все работы над позитивным мышлением, это для них очень важно. Давай, продолжай, дорогая, мы тебя тут прервали. Ну, что я могу сказать про число один? Как бы, да, они очень энергичные, да, солнечные, прям, когда они в положительной а, энергии находятся, в положительном а, ключе, а, самые добрые, самые щедрые люди. А, и вот, как сказать, по, если происходит не по его желанию, в смысле, когда уже человек начинает там, его немножко контролировать или немножко, как бы, скажем, свою мысль, да, говорить, у них уже включается как бы непринятие. Они, они не хотят принимать, вот, как Елена говорит, да, вообще даже не слышат, вроде бы слушают, но не слышат, и вообще не хотят слышать. Да. У меня, кстати, и мама один, и муж один. Вот, и как бы я с этим очень хорошо как бы, так знакома, да, и прям, не знаю, прям со всеми этими качествами согласна. 
Вот, положительно у меня, конечно же, они прям самые такие добрые, самые прям солнечные, да, могут прям подогреть и обогреть могут. Вот, поэтому лучше с ними как бы нужно вот... А, я благодарна, да, науке специально, что я очень много чего узнала в этой науке, и как бы можно с, с этими знаниями уже действовать, взаимодействовать, да, с человеком и уже приходить этот, как через понимание, да, на как, mm -hmm. выйти на какой-то уровень отношений. Да, сто процентов, вот. я, ну, я с вами, девочки, согласна, да, что... А, наука сица — это просто ну, как бы невероятная наука божественная, да, то есть каждый, мы поняли себя глубже, поняли, как принимать людей, а, поняли, как с ними общаться, как контактировать, то есть это все очень-очень важно. Ну что, единичку мы обсудили, переходим к двоечке, да? А, двоечка — это... Да, ты тоже двоечка? Нет, я тройка. А, тройка, супер, я двойка, вот, переходим к двойкам, то есть двойки это те, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа любого месяца, ихняя планета Луна, а, мы как двойки, мы делим людей на понимает, не понимает человек, чувствует, не чувствует человек, это так и есть, а, когда мы человека не понимаем, мы просто сидим, копаем в голове очень долго, почему человек нас не понимает, что мы такого сказали, мы копаемся в этой ситуации, то есть мы можем одну ситуацию реально вот закопаться в ней, и, и потому что двойка вот все, все время копает и сомневается в своих каких-то решениях, у нее сомнения происходят, она теряет на это очень много времени. Поэтому пока все остальные числа сознания действуют, двойка сидит и теряет на это время. Это большой минус у двойки. Также двойки очень важные отношения. Мы же за отношения, то есть мы никогда ни с кем ругаться не будем, мы всегда будем ладить, да, то есть мирить всех, мы такие mm. вот, э, все числа сознания помирим, кто поругался, да, то есть найдем везде понимание со всеми. Э, важные отношения, либо плохие нам, либо хорошие, но нам они обязательно нужны, потому что одиночество мы вообще не любим, то есть э, даже судя по себе, то есть в одиночестве просидеть весь день, это, не, это ну, как бы не мое, Должна всегда я быть среди людей, среди каких-то вот э, компаний, потому что одиночество — это не для двойки. Вот. А, двойка же, она луновикая, а, да, поэтому женщина-двойка, она всегда вот такая вот понимающая, а мужчина-двойка, он всегда такой красавец, их называют еще плейбоями, да, потому что мужчина-двойка зайдет, и все, все внимание на двойку. А двойка по... Она же как дипломат, Поэтому двойка очень часто как психолог, эзотерик, да, то есть к двойке подойдешь, и двойка сядет, вот выслушает тебя, поймет тебя, да, то есть вынесет какие-то там свои решения. То есть мы очень хорошие психологи, к нам вот подходят просто поговорить. Мы очень сильно можем впадать в депрессию, поэтому нам надо дать три дня, чтобы подумать, принять какое-то решение, потому что депрессия — это такой большой минус для нас, можем просто сидеть, ничего не делать и депрессировать, так как луна лика, да, вот эта, эта, луна освещает же, луна лика, такая вот, то есть один день такое настроение, второй день, то есть куда луна светит, туда мы идем. Ну а также обязательно для числа сознания 2 нужно принимать таблетки э, в растворительном виде, то есть в виде как вода, да, то есть всегда нужно пить воду, потому что вода, она помогает даже лучше, чем вот сам, сами таблетки. А, что можете, девочки, дополнить? про двоечек. Ну вот я еще помню, говорили, что когда в организации обязательно должна быть двойка, да, и да. когда вы сложные переговоры, то нужно отправить двойку, потому что mm -hmm. вот как ты говорила, в структуру воды принимает любую форму, то есть э, в любое как положение войдет, всех поймет, и то есть как бы вот выведет организацию, что там заключит договора и так далее. Да, вот. да, Леночка. Молодец. А вот Оль, а тут у нас еще говорилось, что э, девушки, женщины очень чувственные, нежные, и во время близости с мужчинами с, мужчины испытывают прям наивысшее наслаждение. Расскажешь секрет, что за такое наслаждение они получают? Ну, если честно, да, вот даже мужчины просто подходят, вот даже знакомые мужчины, вот просто садятся рядом со мной, 
И дай-ка, дай-ка вот расскажет прям всю историю своей жизни, хоть я не спрашивала у этого человека, но им очень важно, чтобы я как двойка, они даже не знают, что я двойка, но как-то все ко мне даже и до сюда тянулись, да, чтобы я посидела с ними и послушала их историю, там, дала какой-то совет, да, то есть как психолог, им вот даже люди говорят, вот посиди с тобой, даже и консультация не нужна, потому что даже становится потом легче на душе, вот как-то э, двойка, она вот э, человека приходит, приводит в себя, да, такой вот психолог. Полечила, полечила, и все, как, да, как эзотерик. Ну, двойка же, она очень хорошая также с единицей. Она может найти, потому что двойка же, она никогда не любит брать ответственность. А это нам нужно сделать вот этот шаг вперед, да, и взять ответственность на себя. Мы любим просто быть за кем-то, как за единицей, чтобы единица сделала это решение, а мы за ним пошли следом. Вот. Супер. Молодцы, девочки. Ну, еще хотелось бы добавить, да, Давай, очень конечно. дипломатичные, да, двоечки тоже. Очень дипломатичные, поэтому мы как бы вот через понимание, да, ко всему, ко всей ситуации, ко всем людям они относятся вот к дипломатии и с глубоким пониманием, потому что все, да, хотят понять, почему так происходит и, и так далее. Да. да. Ну, про цифру три, да, да, дальше? Пожалуйста. Конечно, ты да, говори, говорю, так как ты тройка. Вот до науки сестай, как я попала, да, вообще немножко расскажу о себе. Конечно. До науки сестай я как бы увлекалась психологией, у меня есть очень близкий мне человек, она является психологом, она является энергетом. Вот, и как бы тоже, да, через кризис, через кризис пришла, получается, этот, э, ко всему этому, Че, э, и психологию, и все сайт тоже. Mm-hmm. Вот, я очень благодарна этому человеку, этому самому близкому человеку, э, вот, она мне очень много помогла, э, и вот как-то, знаете, э, я начала понимать себя и приходить вот э, в то самое, я всегда вот в последнее время говорила, я хочу стать как гуру. Я хочу стать гуру, но неужели мне нужно столько лет прожить, чтобы стать этим человеком, потому что вот сколько я не слушаю, не читаю, да, а, разных мудрецов, они все как бы а, в, таки, в таком возрасте, а, да, уже, сказать, а, в этом, пожилом возрасте. Вот, и, значит, я, я тут поняла, в науке сейчас я поняла, что а моя душа хотела этого. Как бы тройка, она же является да, гуру, как бы наставничество. Вот. И, ну, цифры, так, число создания три, да? Они очень любят, мы очень любим анализировать, мы любим получать много знаний. И вот через вот этот анализ у нас не происходит действий. Я вот поняла тоже, опять же, да, через науку сюда я поняла, почему я ночами не могла спать. Я анализировала все подряд, я анализировала каждый свой шаг. И были моменты, когда я до 4 до 5 утра не спала, пока вот мой мозг просто-напросто вот прям уставала, да, вот прям я уже думать даже не могла, и только потом я засыпала. Вот, а, се- а сейчас я вот пришла к пониманию, я про себя узнала, я думаю, боже мой, зачем мне это все нужно, да, лучше нужно действовать, как бы, прийти к пониманию жизни, да, относиться с осознанностью. И сейчас у меня вообще таких этих проблем нет. Я ложусь и сразу же весь момент мы это засыпаем. Вот. А, какие мы еще? Мы очень заботливые. А, я про это тоже как бы... М- Немножко расскажу. Я думала, что... Ну, не думала, даже сейчас я, как бы для меня забота — это и есть любовь. Для меня забота — это и есть проявление как бы, чувств да, к человеку. Когда я забочусь о детях своих, я очень, так сказать, такая прям мама, которая прям оберегает своих детей. Да, вот, как больная у мамы, наверное, была. Это нужно там делать, здесь осторожно не упади, там подожди, там есть розетка, да, там водичка, будь аккуратней, ну, и так далее. Очень много этих а, моментов, где я брала контроль на себя. И вот через это я думала, что это и есть проявление в Но опять же, да, вот через 
сердца, я поняла, почему я так действовала, и сейчас тоже как бы, ну, пытаюсь отпустить вот эти все моменты, уже как бы с легкостью отношусь ко всем этим да, моментам в жизни, вот, к своим родным, как бы не хочу контролировать, чтобы контроля много было, там, чтобы чрезмерная забота проявлялась с моей стороны. А, вот. Что еще мы любим? А, когда в негативном ключе а, принципиальность включается, это тоже стопроцентное качество, да? принципиальность, категоричность, несогласие. Вот, а, я, я же говорю, через кризис пришла да, ко всему этому. У нас с супругом как бы были проблемы, и действительно, на самом деле, вот в этом году, мне исполнилось, исполнилось 36 лет, я, я стала очень принципиальной. Мне муж там сказал, ты, ты раньше такой не была, что с тобой происходит? А в моем-то понимании, что-то произошло в наших отношениях несправедливо, неправильно, и поэтому у меня здесь такая категоричность случилась, и принципиальность, и как бы я уже на своем да, стояла. И у троек еще самый большой минус, они, они не могут услышать. Вот так же, как и единицы, да, когда они находятся в негативном ключе, они не слышат. И я также не могла понять, почему он э, действовал да, так. А, и с каких побуждений он пошел к, там, к такому выводу. А, ну, сейчас стараюсь понять, конечно же. Я понимаю, что как бы, для изучения социального счета, ну, как бы для понимания полностью сюда, нам еще нужно время, вот, нам еще нужно как бы еще до конца все понять, если знать, да, для чего мы не проводим вот мастер-классы, беседы, консультируем, да, людей, чтобы это все у нас как бы в понимание пришло. Вот, и, наверное, единственное время как бы все, все, все наладится, да, и мы будем тоже это как-то влиять на жизнь других людей в лучшую сторону. Вот, троечки еще, так, сейчас, я немножко далеко ушла, да, троечки еще любят справедливость, вот в компании, если где-то они работают, они, у них это, справедливое управление, совсем mm -hmm. не имеет значения, кто, на какой должности человек находится, вот я сама по себе знаю, я как бы у нас в компании отношусь и к дворникам одинаково, и там к вице-президенту, да, всех тоже с пониманием и через справедливость. Если даже, несмотря на его статусность человека, если он поступает несправедливо, я сразу же подключаюсь, и мы начинаем решать эти вопросы. Вот, в принципе, про Супер. Троек, вот все, что могу сказать, может быть, еще что-то пропустила, дополните. Супер. Ну, я вот заметила еще за тройками, да, что, конечно, они очень такие холодные, холодная забота, как ты сказала, но вот если говорить тройка, она всегда будет говорить «я знаю». Вот каждый а, раз... Я знаю, да, да. есть такое, да? Каждый я раз знаю. она скажет, а я знаю, как должно быть, а я знаю, ну ты меня не послушала, ведь я же тебе говорила, да, или говорила. То есть тройка навсегда такая, э, действительно, я знайка. Ну, у тройки же еще, ну, да. а, я замечаю, у них просто все действует по инструкции. Сто процентов, угу. да? То есть есть такое правило? Очень важно, да, по инструкции. По инструкции все должно да. быть. А вот как насчет вот выгоды? А, вот говорят еще, что тройка, да, она будет действовать только так, что если она видит выгоду, она там и будет. Есть да. такое проявление у тебя или нет? Я, я сейчас вот вспоминаю. Не знаю, мне кажется, это про пятерок больше говорится, но хотя у меня миссия пять, в принципе, я думаю, что каждый человек да, в нашей жизни сейчас, в нынешний день, он, 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 ну да, в сегодняшний день как бы каждый человек ищет выгоду в ком-то или в чем-то. Поэтому, если так говорить, значит, наверное, оно и есть. Но... А, не знаю, вот через человеческие качества, наверное, отношения, да, а, все-таки а, тройки, наверное, не будут выбирать там, где, ну, как бы, этот человек мне нужен, я буду с ним общаться, да. Не знаю, вот как-то я, я сейчас про это не могу сказать. Ну, супер. Что дополнить? А как говорите, помните? 
Старче, на всяком жаре, помните, говорил наш учитель? А цифры не врут, а люди врут, поэтому я надеюсь, не могу сказать. Да, все может быть сто процентов. Ну что, Елена, дополни что-то или переходим к четверкам? Ну, в принципе, все. Ну, вот у меня сестра тройка, она контролирует жесткие. Вот даже мои сутки у были, да? Его дочка, 14 лет, она прям э, по видеозвонку. Так, волосы расчеши и ждет, когда да. она расчешет, заплети. И вот пока она все не сделает, как бы она вот, ну, не прерывает звонок. Ну, такая вот прям жесткий контроль. Видите, мы это не через, как бы, не через контроль, да, для меня это забота. Я вот лишний раз, когда даже маме оставляю деток, а у меня маленький, 3 и 5 лет, я всегда звоню, я даже на обучение была и звонила, вы там умылись, вы подмылись, вы там покушали, что вы делаете, а во сколько вы спросите, а для меня это забота, но как бы, да, тяжело от всего вот этого, как бы сразу, да, вот, отказаться, но потихонечку можно прийти тоже а, в такой, а, не в такой заботе, да, в такой нормальной заботе. Вот мы со стороны видим это как контроль, вот жесткий, я говорю, ну ты да. прям вот, вот и ей не доверяю, что она вот как будто сама не сможет волосы расчесать и заплести, а она прям вот дожидается и прям проконтролирует это, что сделано или не сделано. И вот она даже mm -hmm. научилась, дело, двери закрывают, открывают, это не закроют. Дверь закройте, что шумите, вот так вот. Я говорю, я говорю, это вообще не обращай внимания, он служит спикера. И вот четвертый день только, наверное, перестал уже после цигуна как-то. Я говорю, ты заметила, что ты сегодня молчишь? Она такая, ага. А так жесткий контроль вообще. И прям не удовлетворенная, вот как ты ее раздражала. То, что вот они, а я слушала спикера, как бы вот все в нем, и то есть я уже не слышу, что вокруг, ну, как бы творится. А она вот только перестала после того, как, вот помните, вы, в сре... О, Оля, получается, в русской группе, а вы в какой группе? В смешанной? Я в смешанной была, да. Смешанной, ну, вот смешанной. Помните, там девушка единица-единица была? Она на компьютере. Да, да, она за одной сидела, да? Вот, Это получается, сидела, женщина говорит, там говорит, щелкает и щелкает, говорит, такое ощущение, что вот как бы ручку взяли и вот как бы это, ну, вот так вот, да, то есть щелкает. Я думаю, да что такое, уже время писать, а эта ручка все щелкает. Потом посмотрела, рядом женщина сидит, она, и увидела, что компьютер, оказывается, это щелкает, клавиатура. И она говорит, а тебя это не раздражает? Она говорит, нет, а я, говорит, слушаю, как бы вся там. И после этого она тоже как-то так вот отключилась, и потом просто перестала это слышать. Она тоже была тройка. И вот после того, как она услышала, и она тоже вот настроилась на спикера, и все, и она уже не слышала, что творится. А так прям контроль. Теперь закройте, не шумите. Это так, это не так. Это вот так. Супер, а вы какое число сознания, Елен? Я вот четверочка. О, давайте, рассказывайте про да. себя. В общем, наши планеты — это Раху, это люди, которые рождены 4, 13, 22 и 31. Я родилась 31. Ой, наша душа реализуется через креатив. Мы все время что-то новенькое ищем, чтобы у меня все красиво, даже документы на работе. Письмо пишем даже, да? И я, этот, ну, у меня бухгалтер напишет, например, и как-то так, и мне не, уже не нравится то, что она написала. Мне надо четко, чтобы красиво было. Это говорит, лицо предприятия, как написали письма, чтобы без ошибок было. Как-то вот так вот. У нас получается энергия вся в голове. 97%, да, 93%, все время путаю. Всем, да, и вот у меня... И получается, у меня очень много было мыслей в голове. Они идут, 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 столько идей. А если чем-то я там прям ну, увлекусь, вот какая-то идея мне понравится, да, я не могу спать. Тоже вот до часу, до двух, до трех могла не спать раньше. Прям мысли меня аж одолевали. Думаю, да что это такое? И так сильно переживала, там есть какие-то проблемы были в жизни или на работе. То есть вообще вот как-то беспокойно. А после того, как начала ходить, у меня мысли просто ушли. Это вообще вот блаженство, наверное. Вот благодарю прям Сюцая и Жаната Казанжарова, что вот нам подает такие знания. И вот, и сейчас 
Я прихожу на работу и вспоминаю, что у меня есть какой-то вопрос, который нужно решить. То есть я спать ложусь, вообще засыпаю и прям вообще не думаю даже. Мне кажется, я не знаю, там, может, пять минут пойду и засыпаю. Вот. Потом что? Ну, мы самые еще неудовлетворенные люди. Мы всегда заметим что-то все такое вот прям до мельчайших подробностей. Я даже вот книжку, да, у нас, ну, книжку купила. И вот что вы думаете? Я в этой книжке нашла ошибку. Вот, может, кто-то даже и не заметил, да, а я вот открыла и просто даже не прям не специально открыла и смотрю ошибка. То есть вот какие-то такие мельчайшие вопросы, ну, вещи вот замечаем. То есть мы сами можем разрушить то, что создали. Вот если негативным как бы вот, мыслях, то все, можем разрушить. Разрушители брака. Вот я сама такая же, в общем, разрушила свой брак. Вот. Потом что? Как всегда, за честность. Людей делю честных и нечестных. Если все нечестно, значит, я разрушаюсь, я обижаюсь и как-то там борюсь, как революционер. То есть как бы мне нужно, чтобы все было честно. Вот. И также четверки, также можем даже уйти на мошеннические действия. Для нас это норма, а другие могут это оценить как мошенничество. Вот. Что еще можно сказать? ораторы хорошие, вот, и у нас мы так можем, как бы так вот подать информацию, что, как говорит серый туман, <laughs> серым туманом окутаем, что люди прям за нами пойдут <laughs> и будут верить все, во все, что мы говорим, <clears throat> вот, так же, что мы можем реализоваться в фотопечати, в издательстве, каких-то вот таких вот профессиях, вот. И что? Когда у нас вот нету энергии, апатии, да, я могу целый день могу пролежать. Вообще вот просто без действий. Я могу встать, поесть, потом опять лечь. Вот как-то вот такое у нас еще есть состояние, что мы ничего не можем. Ну, если цели не... Еще как? Если цели не выполнили, ну, тоже вот люди беспокоятся, что, как там говорят, галочку не поставили, значит, всю ночь спать не будут. Но сейчас уже это не про меня, благодаря Сицай. Вот. Может, вы дополните? У меня миссия 4, поэтому я где-то там прекрасно вас понимаю, Елена. У меня такое же состояние, когда я тоже так же могу сказать, это было нечестно, это было несправедливо, со мной тут несправедливо поступили, да? Четверка же на трансформатор, и mm -hmm. я как трансформатор в миссии, да, тоже, ну, хороший тоже оратор, могу сказать вот человеку что-то вот такое на слова и ранее человека, да, и, и я сама не пойму, что я сказала, а другой человек обиделся. Вот есть такое, да, что mm -hmm. на слова mm -hmm. можем мы резко человеку ответить, даже не подумывая, обидеть человека на стороне. Да, есть такое. У меня вот раньше по молодости, хотя мне 33 мне, а нет, четверка же получается. Ну вот брат мне всегда, ты говоришь, так скажешь. Для меня это была норма, а он вот как-то ему было некомфортно. Хотя он тоже четверка, а вот как-то этот, ну вот и говорил. А мы еще же добрые, и мы все можем отдать. Вот, кстати, я сейчас вспомнила раньше. Вот как-то там день рождения, например, да, у родственника. Я могу два раза подарить. На работе могу, ну, как бы сложиться, да. Еще и, например, с сестрой могу также вот, ну, так же деньги вложить и подарить, подарить день, ну, как бы этот подарок. То есть мне легко, я не, получается, как не привязана к материальному. Если даже я деньги теряю, то к этому я отношусь вообще спокойно. Ну, потеряла, ну и ладно, как бы, да значит, придет еще <смех> как-то вот так. Да, добрые люди. Доб добрые mm -hmm. это сто она самая то есть, щедрая доброта. Когда мы отдаем, мы прям готовы отдать все, то есть э, всю свою душу. Да. Тут я согласна. Есть. Согласна. Mm -hmm. Девочки, а, что вот вы насчет вопроса, да? Не, не именно от чувства сознания 4, но вопрос такой вот, немножко мне непонятен. Вот вы сейчас сказали про материальное блага Елена, то, что вы как бы ну, не зациклены да, на этом. А, мне кажется, это не... Потому... А, вот я хотела это. У меня есть знакомые под числом сознания 4, и 
они очень как бы такие, ну, смотрят на материальный мир и прям погодно за деньгами. И, и это прям очень четко это, как бы, ярко выражается, да? Мне кажется, это просто не от вашего чувства сознания, а от вашего понимания и как бы от вашего это, да, мышления к жизни, вот. Ну, это да, потому что как бы я беру ответственность на себя. То есть я до этого психологии как бы ну, занималась. То есть это люди, которые вот, ну, я не знаю, если которые не развиты духовно, они не понимают. Ну, мы же все пришли вот, брать. Вот. Вот. А когда вот уже человек, то есть прошел какой-то этап жизни, и вот как бы уже ну, психологии, да, знакомые как-то по-другому, и поэтому я уже по-другому смотрю. Ну да, потеряла деньги, там вот вложила тоже, да, там в 18 году. И в итоге прям этот, ну, большую сумму потеряла. И в итоге, ну как, я же могла, например, как раньше, если это было бы, да, там я девчонку, ну, обвинила бы девушка, она такая, так а все нормально там как будет. Ну она мотиватором была, на пятерка. И вот, я говорю, может, не надо? Такая, да нет, все нормально, да? И в итоге я ложу, через три дня эта пирамида закрывается. И вот, представляете, в таком вот состоянии осталось. Вот, а другие там говорят, о, блин, да вот она виновата, это из-за нее я положила деньги, потеряла, да? А я просто взяла ответственность. То есть, как бы, я не стала ее обвинять. Но это же я, она же меня там не заставляла, не тащила, да? Как бы в банк я пошла, еще кредит взяла, вложила туда и в итоге потеряла. То есть я взяла ответственность на себя. Это я сама это сделала. Я сама пошла, взяла деньги и сама принесла и отдала. Больше же никто. И вот поэтому, как бы, вот, да, есть люди, некоторые делятся вот на таких вот духовно развитых и, наверное, не, не развитых. Вот так. Да. Да, люди, которые действуют из эго, да, из состояния эго. Да, да. Проще же другого обвинить. Только не себя. Молодцы, девочки. Ну что, кто начнет про пятерок? Ну, в принципе, я тоже могу начать. У меня миссия пять. Давай, давай. Число сознания пять. Начинай. У меня девочка, дочка, то есть тоже число сознания пять у нее. Ну, про пятерок я могу очень тоже такие... Хорошее качество, да, очень многое сказать, потому что у меня дочь, еще раз повторюсь, да, она у меня пятерка. Ей всего лишь пять лет, но все вот характеристики, то, что мы проходили, то, что мы изучаем, то, что мы знаем, это все про нее. Очень логичные люди, как бы пятерки деля, да, на логичных и нелогичных людей. Это у нее уже происходит, проявляется, то есть. Потом... Очень хрупкие, у них как бы хрустальное сердце, да, и плюс этим же они показывают хладнокровие. Они могут построиться под человека, да, в смысле там, как пятерки хамелеон, да, в течение там 30-40 минут общения с определенным человеком, они могут перенять его, ну, как бы, найти общий язык с этим человеком и перейти на него тоже э, интересы. Вот. Коммуникабельные, очень общительные, успешные бизнесмены, бизнес-лейзи, да? у них прям у всех это заложено уже под этим числом сознания. Плюс э, фортуна. Фортуна, mm -hmm. да, у них всегда светит. Вот, они очень удачливые, вот. И мне очень нравится, это, э, да, очень понравилось, когда сказали, что устальный пятера говорит парит. И это на самом деле так, потому что у меня доченька иногда такие вещи говорит. Она у меня еще такая верующая, э, как бы, э, вот всегда обращается к Всевышнему, да? И вот в окошко смотрит, и, и такие слова говорит, но прям иногда плакать хочет. И настолько это вот у нее искренне, да, чисто так. Не знаю, но она с такими прям а, просьбами, да, обращается. Вот она столько вот чисто вот, и, и она общается со Всевышним, она общается, она благодарит, она говорит там какие-то вещи, какой-то великий, да, какой-то хороший, спасибо там даже за еду, спасибо за воду, да, там элементарно. И это вот прям так, а, говорит, так прям а, трогательно. И 
Это на самом деле так, да. Вот, да как бы устами пятера говорит творец. Вот. А из плохих качеств я даже не помню, что у меня было, что у нас есть. Но пятерки же они любят свободу, они свободолюбивые, да? То есть свободу они любят больше, чем деньги, им это очень важно, они любят коммуникацию, путешествия, да, то есть пятерка, она, как правильно ты сказала, что холодное сердце, то есть разбить пятерки сердца очень легко, сказать какое-то, ну, как бы обидчивое слово, и сразу пятерка все, не понимает, обижается, расстраивается, и, ну, то есть считает это неправильно, неправильно с ней поступили. Uh -huh. а, из, из таких вот негативных э, минусовых, да, качеств, ну, что могу сказать, я пятерку пока еще не встречала в жизни, не знаю, Елена, дополни что-нибудь про вот, что ты можешь ну, сказать? Говорили, что непостоянство у них, беспечность, безумие, жесткость, жестокость, экстремисты, террористами даже могут быть эти люди, снайперами, киллерами. То есть вот такие еще. Кажется, и обидчивые, да, и добрые, а в то же время вот в плохом качестве вот такие вот могут проявиться в качестве. Да, ну, бацы такие, да, за свободу. Mm -hmm. И тут ими очень сложно управлять. Пятерка вообще управлять нельзя. Ну, класс, mm -hmm. супер. Mm -hmm. Ну что, число сознания 6. А, планета Венера. Очень такая красивая планета, да, планета любви. Это все те люди, которые родились 6, 15, 24 числа. А люди инвестиций, люди денег, да, когда встречаешь шестерочку, ты должен ее всегда обнять, обнимашки прям шестерка. Они любят такой комфорт, они делят людей на комфортных, некомфортных. Им. Они очень любят, чтобы было все красиво, чтобы было все идеально дома, чтобы вот когда я встречаю шестерку, а у шестерки прям все идеально, там самый лучший даже холодильник дома, а, то есть реально, ты придешь домой в шестерке, у нее уже все красиво, стол оформлен, ложечка, ножик, тарелочка, красивые салфеточки, то есть все, чтобы было комфортно для нее, чтобы она получила кайф и отдала этот кайф другому человеку, да. А планета Венера, то есть всегда человек красивый, успешный, в гармонии сам с собой. 15 число — это отдельное число, которое очень хорошо в торговле, то есть может продать все до величайших деталей. Вот. И они очень эмоциональные, потому что рождены в эмоциях, да, прям эмоциональные-эмоциональные. Люди бриллианты, люди Бога, да, Бог их очень любит, поэтому девушкам шестеркам нужно носить такой бриллиантик на шее, а если это мужчина, то может даже браслет надеть мужчина, да, с бриллиантом но шестерки ни в коем случае нельзя работать на ногах, потому что творец им а, потом очень большие проблемы то есть, с ногами, да, закрывает а, проблемы с ногами, с пенами, и шестерки нельзя трудиться ну, как бы, на такой прям тяжелой-тяжелой работе грязной. А, что еще про шестерку можете девочки дополнить? Кто встречал шестерку, инвестицию в вашей ну, жизни? Да, Были такие? Работа в две чакры, чакра мудрости и чакра да. сексуальности. Молодец. Да, вот. И если же у них проблемы с мочеполовой системой, то у них денег нет. То есть обязательно должны быть здоровы в этом плане. Да. И вот. Да, ну, такие очень... На самом деле вместе с ними рядом сидеть очень комфортно. Я даже э, пошла в поликлинику и, в общем, пошла ну, э, на УЗИ. И спрашиваю, говорю, вы сюда же женщина сидит на скамейке? Она говорит, нет, как бы этот. Она потом такая, ну, я ждала времени, просто раньше времени пришла и сижу. И она такая, говорит, а чего вы не заходите? Я говорю, да там, говорю, врач принципиальный, как бы по времени. И как бы у меня еще много, говорю, времени до моего часа. Я говорю, мне с вами, говорю, комфортно сидеть. Это я просто так сказала. Ну, потом, когда уже мы сидели, и, в общем, этот, ну, она просто про дочку, я попозже скажу про восьмерку. И вот, я говорю, а вы какого числа родились? А она, касса шестерка. И я такая поймался, а я же уже изначально сказала, что мне с вами комфортно сидеть. Да, да, да. Я говорю, здесь комфортно с вами. И вот в итоге получилось, что она шестерка. Класс. Вот они на да. да. Супер. Да. Ну, творческие люди, да, что я могу еще добавить. И очень везучие. 
тема, ну, как божественные люди, да, Творец, вот Всевышний сам, да, Вселенная сама отправляет ему разные возможности, очень много у них возможностей, и в плане как бы духовного, да, состояния, потому что у них и мудрость там, и вот, энергии, да, протекают по всему телу, не, не как у четверок, и не как у семерок, mm -hmm. вот, и в плане это, финансов тоже постоянно у них бывают эти, ну, как бы всегда есть возможность со всех сторон, в каком бы они кризисе не были, всегда найдется а, выход, всегда найдется такой положительный выход, а, естественно, если они находятся вот в духовном состоянии, да. Вот. Супер. И... А? Говорите. Говорите. Просто вспомнила, вот до 40 лет они ищут себя, а после 40 ищут семью. Да. Вот это еще вспомнила. А, это после... 100%, да. 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 Либо у шестерки, то есть реально такие вот люди, которые действительно ищут, 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 ищут. Семерочки, да, девочки? Кто тут семерка? Начинайте. Кто знает семерок? У меня миссия 7. Хорошо, начинай, Елена, тогда. Ты себя а -а -а. знаешь, хорошо, как миссия 7. Ты 4 семь, это же надо так, ты трансформируешь не только ораторством, но и действиями. Это я инопланетянка вообще. Вот все время в ожидании. Это люди, рожденные с 7, 16 и 25. У нас планета Кету получается. Мы кризис-менеджеры. Вот. На самом деле я вот раньше жила, но сейчас стараюсь настоящим жить. А раньше вот до этого, а завтра, послезавтра, через год. И как-то вот все время я что-то ждала чудо, что оно произойдет. Вот. И это... Получается, у нас энергия в теле наоборот, в душе. 97%, а 3% в голове. То есть нам надо обязательно ходить. Вот. У нас стопроцентная интуиция развита. Ну, иногда бывает, я прям ловлю. Ну, звезды вместо головы звезда. Всегда хотим блестеть в обществе. Хотим как бы это такие, как говорят у нас, королевская йога, что там что-то говорилось. Раджа йога, да-да-да, королевская йога. Вот, мы йогой должны заниматься. Вот, также перфекционисты, сверхэгоисты. Вот, и просто даже встречалась, и вот, ну, семерка, мужчина, он говорит, хаос еще могу создать. Записался к врачу, к стоматологу, да, и он просто взял и даже не позвонил и не, не отменил запись к стоматологу. Те же могли другого человека взять, да, то есть вот создал хаос своим поведением. Вообще просто не пошел и не позвонила. Вот такие вот еще. Вот, потом что у нас еще? Ну, мы всегда боремся за власть тоже еще. Единицы и семерка как бы идут к власти всегда, прям стремятся. Да. Вот. А как чувствуется вот эта миссия тем? Как ты трансформируешь людей? Как уже начала трансформировать действия? Ну, я даже не знаю. Разрушаешь? Сейчас не могу... Разрушаешь всех? Ну, я вот просто могу сказать, что вот э, бывает, что, например, раз что-то я подумала, да, вот хочу сделать, у меня быстрая реализация еще происходит. То есть вот только задумала, и оно у меня уже свершилось. Вот. А, не знаю даже как. Кризис, кризис, как я вожу, я не знаю. Но я сейчас стараюсь все в позитивном русле. Молодец. Никого Молодец. У вас же нет золотой середины, то есть либо у вас все хорошо, либо у вас все-все плохо. Да, вот иногда бывает, что мысли прям вот, не знаю, вот говорили же нам, не ожидай, да, не жди и не надейся. У меня вот такое бывает, что вот если я жду, вот оно не приходит. Да. Почему, не знаю. И вот сама разрушаю, получается, вот в каких-то, ну вот, не знаю, каких-то вопросов. Можно здесь более подробнее? А чего вы ждете? Ну, пример какой-нибудь, да? То что? В ожидании чего? Чего вы ждете? Чудо, чудо, чудо. Все время чудо. кажется, что а -а -а. чудо ждет. Да, да. 
Да, то есть как бы, что через год, через два я буду лучше жить, что у меня больше будет денег, вот что-то такое. А эти годы проходят, кажется, да, прошли это время, прошло это время, а оно не пришло, и денег много не стало, и я не помолодела, а только старею, взрослею. Ничего не происходит. Да, да, ничего да. не происходит. Это вот я, знаете, могу сравнить с этим. Вот, а, очень много говорила, это дополнительное занятие тоже mm -hmm. про а, мотиваторов. А, тот же самый... А, ой, вылетела из головы самый известный этот число сознания 2 у него. Ладно. А, а, вот а, ораторы, да, которые а, мотивируют, собирают нас, бизнес-коучи, бизнес-тренинги, форумы все эти разные проводят. У нас тоже есть, у меня очень хорошая знакомая, а, она тоже на международном уровне, как бы, да, преподает, смысле, это, это выступает а, и за границу, и здесь, и в Казахстане тоже везде. Но а, что я хочу сказать, вот, когда мы с ней общаемся, она очень энергичный человек, она, у нее чувство сознания 4, она да, да, сама, сама по себе. А, очень красиво выступает, доступно все объясняет, прям... А, не имеет значения, сколько людей себя себе взяли, будь это тысячу человек, будь это две тысячи или двести человек. Она делится своей энергией, всех мотивирует, вот прям настолько горят дает, она еще вот психологические трюки тоже использует. А, вот. И после этого да, человек приходит вот замотивированный после вот этого а, мероприятия. Весь такой, все, я поеду, да ну, я это сделаю, я, у меня через два месяца там, миллионы будут, я буду столько зарабатывать, да? Но вот к чему я это говорю, человек же уходит как бы это, да? А же с ожиданием, он с надеждой и с ожиданием уходит. И когда приходит, а, а если понимание не, при, не приходит, да, он думает, это тоже опять же из, из этого состояния. А, а не через осознанность, а через это состояние. Поэтому, когда ну, ничего не происходит, и опять да, рушится человек. Вот, а, теперь я поняла то, что вы говорите, то, чего вы ждали. Да? Вот, и здесь самое главное, да, прийти. Мы все больше бездействуем. Мы красиво говорим, но тоже вот это вот сами работать не хотим. как бы вот. Нам надо на блюдечке, чтобы принесли. То есть я могу людям сказать, mm -hmm. это, это, да, завести, в итоге, может, человек даже придет к какому-то успеху, а мне самой тяжело, не то, что тяжело, я не знаю, но вот мы такие вот королевы, нам надо как-то поменьше работать и меньше что-то делать. Но мы больше всего вот чудо, ну, вот как будто само должно прийти, вот как шестеркам, да, творец их любит, приносит, когда они спят, их вопросы решают. И мы тоже так же хотим. Вот. Больше без у вас, Да, у вас миссия 7. Вы прошли вот эту школу Сюстай, да, у вас теперь много всего, столько понимания, да. Мне нравится в числе 7 то, что а, вот то, что он задумал, да, вот, допустим, даже проект какой-нибудь взять маленький или большой, грандиозный, он быстро реализуется, потому что как бы когда у вас вот эта энергия будет переполнять, да, по всему телу, по всему, и по храму, да, будет идти, и как бы с осознанностью, когда будет подходить, это все, ну, как бы, творец будет поддерживать, да, вас, как бы, и быстрая реализация приведет. Вот, вот это вот прямо шикарно, да, усиливание. Да, а еще вот забыла сказать, у нас ангелы-хранители очень сильные, и нам, чем меньше мы обращаемся в поликлинике, в больнице, тем лучше, потому что ангелы так нас оберегают, что врачи могут поставить неправильный диагноз и лечить. Вот, кстати, после, ну, мы приехали из Иткыля в Бишкек, и там вот встречалась я как бы, ну, с своим другом. И вот мы с сестрой сидели, тоже его трансформировали. И, вот, и, этот, и он говорит, что он пошел к стоматолог, ну, стоматологу, у него болел один зуб, а у него тоже миссия семерка. И в итоге ему вызернули или полечили не тот зуб вообще, с которым он пришел, представляете? То есть вот такое происходит. Тебя, То есть у него болел один зуб, а выдернули другой зуб. Да, и да. Вот такие мы, мистические. У нас очень в жизни много мистических. Ну да, волшебство тоже очень как бы много происходит. То есть вот на самом деле как-то этот... Я-то думала, что на учебу, когда мы едем, да, думала, тоже такая же рассрочка будет. 
И получается, два-три дня у меня осталось, а у меня денег нету всей суммы. А там же надо было, у меня билеты только сколько, 40 тысяч обошлись. Потом там проживание, цигун, да, и учеба 120. И я такая кинула, блин, и вообще у меня не хватает. У меня раз кредит предлагают, кредитную карту 120 тысяч там на 100 дней. И все, и я просто взяла эту карту. Ну, то есть вот как-то быстро прям, знаете, вот за один-два дня у меня вот быстро реализация такая произошла. То есть они нашлись вот каким-то мистическим образом. Главное, не предлагали, не предлагали, а прямо за три дня раз мне предложили карточку. Класс, ну это супер. Ой, реально. Видите, как здорово. Это вот вселенная, да, вас поддерживает. Вы-то как бы, вы хотели для своей трансформации, да, получить знания, как бы для улучшения себя, да, для понимания да. жизни. Вот. Поэтому ну, я начала, вас так и поддержала. Да, я да. очень хотела, и я за две недели, кстати, заболела. Я заболела, я так, ну, испугалась, такая, ну, боже мой, локдаун у нас же в России был, и в итоге мы отдыхали. И я просто-напросто заболела, и вот все эти дни лежала. Я говорю, ой, господи, говорю, я же хочу поехать на учебу. Это как, у меня все куплено уже, как бы, да, туда-обратно. Мы еще меняли, у нас трансформацию про, про, произвел Жанна Тага, потому что мы купили на 14 ну, говорили же, 15-го учебу начнется, да, и в итоге началось 17-го, или как там, 17-го, да, 17-го. А обратно мы уже купили на 21-е, а мы только 22 го учебу заканчивали. То есть, получается, меняли вот эти билеты. И я такая, у меня тоже, как, кстати, быстро, я написала, ну, надо было поменять, получается, билеты. И мне тоже быстро поменяли, кстати, а сестре прям до последнего так и не поменяли билеты. Пришлось ей сдать и потом купить новый. Вот, а мне как-то я обратилась, и на следующий день мне уже предложение приходит, говорит, вот все, давайте в течение такого-то времени, ну, как бы согласитесь, оплатите штраф за замену билетов. В общем, это как-то быстро у меня тоже произошло, а у нее долго. Хотя, как бы, вот один и тот же рейс, и вот долго было. Ну, и, в общем, в итоге я говорю, ангел-хранитель, давайте, я говорю, я здорова, давайте, оберегайте. И, в общем, на кови тоже сдавала. Я говорю, я надеюсь, будет отрицательно, потому что меня в горле першило, и тут я еще болела, ну, блин, не дай бог, положительный. Ну, в общем, в итоге все отлично. Съездила, и прям я вообще довольна. Жанна Тага, это, конечно, вообще, да? От него такая энергия шла, это, это вообще чудо какое-то. да. Да, да. Обалдели, девочки. Мы большие молодцы, что видите, как этот год. Э, у кого какой год? Вот у меня личный год один. У меня трансформации семь. Мне нужно было вот как раз получить новые знания и поменять свое мышление на все три раз. Да. Угу. У меня пятый год. Пятый год. Ну супер, видишь, как у тебя вот очень круто. Как раз вот э, коммуникация вошла, да? да? В общем, да. годом у тебя получается как бы это. И общий да. год, и личный год одинаковый. Да, да, да. да. На следующий год вообще повай будешь. Да. Год любви, да? Будешь топ-мастером в Казахстане. Ну что, что тут на Да, давайте к восьмерке, да, перейдем? Восьмерочка. Кто расскажет? Восемь, семнадцать и двадцать шесть, да, кто родился? Восьмого, семнадцатого и двадцать шестого. Двадцать шестого числа. У меня, кстати, число сознания мама восемь, поэтому я их прекрасно знаю. Это люди, которые всегда пахают, все должны везде работать. А если идет уборка дома, то все убирают, никто не сидит просто так, все должны быть заняты, все должны быть в пределе. У, этого, у числа сознания 8 планета Сатурн, да, то есть самая старая планета, опыт жизни, да, то есть она наставник, она такой вот учитель, то есть Сатурн по астрологии учит всегда всех, как вот наш учитель, и как профессор, все должны быть заняты, все должны быть при делах, все должны работать, пахать всегда, да, 24 на 7 при работе, 
Восьмерка, она как и шесть, то есть шестерка это как инвестиция, а восемь это как тоже приносит финансы. То есть через восьмерку, если пришла к тебе восьмерка, она либо тебя поднимет, у тебя будет все супер, либо восьмерка пришла у тебя все отбирать. Поэтому у восьмерки такое качество, что она делит людей на работающие классы без денег. То есть очень часто восьмерка может сказать, то есть ты раб... сразу первый вопрос, а кем ты работаешь, как ты зарабатываешь себе на жизнь. Потому что восьмерке очень важно понять, Uh, какие, как, какая у тебя работа, да, как, сколько ты зарабатываешь, она же пришла uh, считать финансы и материальный мир, то есть у нее ответы, за, uh, она отвечает за материальный мир, то есть за деньги, и вот uh, восьмерка всегда будет все считать, у восьмерки всегда, вот восьмерка зашла в комнату, она все видит, она видит, что не так сделано, uh, каждому придерется, что неправильно там, убрали, поставлено было, ее будут все раздражать и молчать детали, если где-то обои ободраны, да, или штора как-то неправильно, то есть восьмерка все это замечает. А, кто еще, девочки, кто знаком с восьмерками, чтобы вот такое управление было восьмерок, что они вот прям контролируют все и всех, чтобы все были при дверях? Ну, да, не только не а. Да, Елена, да. говорите, давайте. Я потом. Да. Ну, они работают 24 на 7. Ага. У меня просто знакомая занимается сетевым маркетингом. И у нее прям большая, огромная структура. И она прям это, ну, вообще тоже контролирует. И, кстати, если человек, который не принесет ей прибыль, она просто отшивает. То есть вообще вот как не нужно бумажку выкидывает. И все. И вот только работа с теми, кто принесет. И они всегда, если проанализируют или как там, если видят, что там денег нет, то они ну, туда не пойдут и этим делом не будут заниматься. Вот. Да, 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 на самом деле это так. У меня родная сестра по чувствам сознания 8, и она вот прям точно такая вот, Ольга, как, как вы описали, да, вот прям контролирует везде. Я, я, когда мы проходили вот чувство сознания 8, я сидела и смеялась, потому что я ее представляла. Я, теперь, я ей посмотрела, говорю, я поняла, почему ты такая. Мне не нравится, когда человек сидит. Даже я, да, я вот, я не такая трудоголик. Я работаю, но как бы я знаю веру, да, когда я могу работать, когда я не могу работать. Я очень люблю ходить там по спа-салонам, да, там а где-то посидеть, поддыхать, там кофе попить. Для нее это бессмысленно вообще. И как бы она своим этим а, контролем а, старается, не, а, как вам сказать, вот навязать свое это трудолюбие мне. А вот почему ты сидишь, а вот надо вот это делать, а вот нужно работать. Я говорю, уже последний раз я ей сказала, говорю, мне комфортно так жить, говорю, я не могу, как ты, да. А, у нее дети есть, а, и вот когда а, сидим дома, она постоянно вот получает, иди вот это сделай, иди ты туда сходи, да, вот постоянный контроль, да. И по работе она всегда ищет результат, только результат. Если нет результата, да, вот а, как бы я не вижу смысла, да, работать, у меня такое мышление. Вот. А, что еще можно про восьмерок сказать? Вот почему-то, знаете, из минусовых качеств я, я не очень всех помню. И это мне кажется так круто, что я не знаю, ну, как бы, что в моей памяти не остались, да, вот эти негативные. Я помню только позитивные, а, позитивные ключи. Вот. Да, знаю. А я вот помню, что еще у восьмерок может произойти инсульт ранний. И вот возвращаясь к этой поликлинике, да, когда женщине да. говорят, комфортно, она говорит, я жду дочь. Потом мне же любопытно, как бы я анализирую, у меня 31, через анализ действую. И мне так интересно стало, думаю, кого же она ждет, дочку, как бы, ну, взрослая поликлиника, не детская, да, и женщина уже в возрасте. Дочери 30, вот я не помню, 32 или 34, вот у семер, кстати, тоже у четвер, памяти нет, после 45, кажется, точно. У меня вот это наступило сейчас, я быстро забываю. И вот, и я говорю, а к какому она специалисту пошла? Она говорит, к логопеду. Я думаю, как это взрослая девушка пошла к логопеду, да? И она потом говорит, а у нее произошел инсульт. 
И я тоже спрашиваю, говорю, а какого она? Ну, я так уже сразу поняла, что она восьмерка. Она, говорит, 26-го родилась. Я говорю, а вы знаете, говорю, что у нее с рождения уже это, ну, как бы болезнь заложена. Представляете, вот как вообще цифры работают. Да. Это прям, знаешь, вот когда скажешь человеку, да, если бы ты не спросила, какого она числа, сказала бы просто, она какого, восьмого, там, семнадцатого, да, или двадцать шестого, мне кажется, у нее был бы там шок. Она подумала, что какие-то мы тут ведьмы. Ну да. У меня же сегодня спрашивают, а по цифрам можно узнать год смерти, когда это? Я говорю, эта информация, говорю, я еще не владею. Я говорю, ну, наверное, как бы этот. Но я даже специально посчитала, думаю, девятка же там получается как бы смерть, завершение вот этого всего, да, здоровьем надо заниматься. Я просто не высчитывала, вот у меня мама умерла, у нее как раз был девятый год. То есть вот завершение, она ушла из жизни. Ну, вот отца посмотрел, у него нет, у него год трансформации, семерка. Ну, то есть не обязательно в девятый год человек умирает. Mm -hmm. Нет, а, девятый год, Елена, mm -hmm. я бы чуть-чуть поправила, да, а, год смерти и трансформации, да, это не означает, что человек должен умереть, да, или там даже пишется, что а, как бы ну, близкий человек, да, может умереть, в смысле потеря ближнего человека. Но mm -hmm. это опять-таки же, когда мы находимся вот э, в этом состоянии, когда мы э, живем не с пониманием, да, и живем не с реализацией своей души, а живем через «я хочу, я хочу, я хочу», и как бы не понимаем, да, ничего. А когда мы идем в трансформации, когда мы занимаемся собой, да, э, обязательно дисциплинируем свое тело, и потом дисциплина ума, да, приходит к нам. А в таком ключе, когда тут вот э, смерть, вот это, она означает еще, как бы, смерть, наверное, чего-то негативного, чего-то плохого, да, в девятый год может произойти. И тем самым идет трансформация, вот как бы я так понимаю. Нет, ну да, говорили, не только как бы из жизни уходит, а вообще просто завершение чего-либо, хорошего, плохого. Да, да, Но мне просто стало интересно, думаю, как бы вот люди уходят из жизни, Именно в 9. Ну, как-то вот первый посчитала маму, у мамы 9 получилось. Ну, то есть, как бы, вот, на самом деле, было завершение. Вот. Венера, привет! Ой, Олечка, рада тебя а видеть! я ее не узнала. Ой, Вербет, здравствуйте! Какая вы красивая, Венера, рада видеть вас! Самые красивые девчонки. У нас самые классные. Да, 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 да. Венера, у вас миссия 9 или число сознания 9? Миссия 5, 9. Вот, как раз вы как девятка, расскажите про себя. Мы сейчас про число сознания 9 будем говорить. Давай. Число сознания, миссия, ну, девяточка. Они люди действия, люди воины, люди за они могут за ними можно идти, идти и добиваться успехов, прям не бояться. Но девяточки они очень наивны, всем доверяют, верят и поэтому попадают в просак обычно, положат деньги не в ту компанию, там потеряет то там, то там, потому что мы всегда доверчивы. У меня был такой случай, что я потеряла также в таком случае. Доверила, сложила. Какой у вас девиз? Пришел, увидел, победил? Да, 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 да. Это девятки. Девятки, они как, э, у них семимесячные дети, они внутри. Потому что девяткам говорят, если ты что-то сделал, то обязательно тебе также должна отблагодарить и сказать спасибо. А если им неблагодарно будете, то девяточки будут разрушаться. А оказывается, как же она сказала, сделал добро, брось ключик, да, воду и забудь. Mm -hmm. Да. Я потом очень рациональная, но девятка. Говорите, Елена, мы друг друга переживаете. Говорите, говорите. У меня просто сын. 
да, сейчас я переключаюсь в миссию 9, она же идет 30% от числа сознания все качества. Миссия 9, я была, например, готова про помочь, бежала вперед паровоза, меня даже не спрашивают, я говорю, сделайте так, сделайте так. Потом что-то происходит у них, они, например, начинают рассказывать о своих проблемах. Я говорю, нужно так, нужно так. Оказывается, мы тоже не имеем права, как, чтобы не брать карму от другого человека, бежать, говорить, подсказывать, когда нас не спрашивают. Надо обязательно все подсказывать и говорить, когда спрашивают, чтобы не брали карму на себя чтобы не брали карму. Зачем нам карма? Мы же не боги, чтобы решать проблему за них, правильно? А мы такие же простые люди, одинаковые. И нету хороших, нету плохих. Мы все одинаковые. Мы создатели Всевышнего и должны просто любить, просто служить. И не бежать, не помогать, потому что у каждого своя дорога, у каждого свой путь, и мы даже не имеем права говорить, там, осуждать, гневить, говорить плохо о человеке, обижать, чтобы не брать карму на себя. Зачем? Из-за того, что мы, когда берем карму на себя, потом будут происходить болезни, аварии. Карма — это и есть результат наших неправильных действий. И поэтому мы должны просто любить, просто служить, просто обниматься. И говорить только теплые и красивые слова. Ну, да, есть такое, что ты, например, начнешь много дел и не завершаешь их. Да, да, да. Я за все берусь и берусь, и, да, из-за того, что у меня нету троечки правильного говорить. Я за все берусь, берусь, хватаюсь и не завершаю дела. Потом вечером говорю, Господи, ничего не сделала. Потому что за одну хватаюсь, второй бросаюсь, хватаюсь. И такая, говорю, Кристина, дочь, если ничего не сделала, ничего не успела. Потому что, почему это так со мной происходит? Потому что, наверное, у меня нету тройки и нету четверки. Ну, хотя у многих есть тоже же, надо это нарабатывать цифру. А есть же у многих, но ставить цели надо обязательно. Взять блокнотик, написать план, что я должна сегодня сделать. И вечером составить анализ, что я сделала, что я не сделала. И за то, что сделала, похвалить себя. Молодец, Венерочка, ты сделала 3-4 дела. Да, благодарю. Идешь к цели, или тебе обязательно нужна какая-то поддержка, команда. То есть в команде вот ты... Да, да, ты... Да. И самый большой минус для меня, оказывается, был, я даже об этом не знала, что я хотела, чтобы все делали, например, заставляла дочку это сделать, это сделала, а сама не делала, потому что я сама ленивая, сама ленивая, а девятки, они любят командовать, создавать команду, там э, э, здесь включается мое эго, я хочу, чтобы дочка, вот, например, сделала так, чтобы она там э, заключила договор, чтобы она это сделала, чтобы она привезла товар, чтобы она все разрулила, чтобы она вовремя выходила на работу. И вот мне то, что понравилось после школы сюда, я поняла, пришло понимание, это, оказывается, мне самой надо было действовать, самой делать шаг, а не надеяться ни на кого-то. Это вот минус для девяточки, да. А вот еще есть такое, например, вот не разобравшись в каком-то вопросе, да, ты уже нахрапом начинаешь там звонить, разбираться. Да, да, мы же, да, мы же, да, да, правильно вы говорите. Видите, девяточки, я работаю на эмоциях, девятки же эмоциональные, например, что-то случилось, и мы сразу все хватаем, и не разобрать ситуацию, начинаем действовать, там, например, или покричать, или ну, что они, например, не правы, да, бывает такое, есть. А теперь просто после школы сюда Нужно быть в сабре, надо быть в спокойствии, включать троечку, анализировать и решать вопросы, включать логику, да, логику свою, тонкий интеллект, потому что хоть у меня есть пятерка, тонкий интеллект, но благодаря вот девятке, это эмоциям, которые, оно у меня выходит, выходит от эмоций, же можно совершить уже неправильные действия, 
И поэтому нужно быть в спокойствии. И тогда все будет правильное решение. И даже придет от создателя, придут решения, когда человек в спокойствии сабри уже идет от вселенной подсказки. Когда ты успокоишься, и само все разрулится. Вот я поняла это. Ладно. Молодцы, девочки. Mm-hmm. Все такие красивые после цыгуна, яркие, все глаза блестят, в хорошем настроении все. Молодцы, девочки. Вернет, ну, что... она рассказала о троечке, как она справляется со своими инструкциями. Троечка, Вермет. Мы про все часы сознания уже обсудили. Мы уже здесь знаете сколько? Час 40 минут сидим. Да, мне кажется, как бы пора закругляться, да? Да, мы будем уже заканчивать. Я как раз сохраню вот сейчас этот эфир. Все, девочки, вам скин. Напишите мне, Елена и... У Елены нет... Напиши мне, Елена, у меня нет моего номера. Венера, у меня есть мой номер. А, так что я была рада всех видеть. Вот, девочки, вы большие молодцы. Я желаю вам самого наилучшего. С наступающим вас Новым годом. А, пускай все ваши мечты сбываются. И вы большие молодцы, хорошие мастера. И от всего сердца желаю вам прям наилучшего. Я тоже. Ой, я хотела, да, еще раз тоже поблагодарить за организацию, за поддержку, да, за, а, про, за проявление инициативы. Да, о, о, хорошо, что взяла, прям написала, давайте выходите в эфир, да, так бы если, а, вот именно благодаря тебе я вышла в эфир. А так бы я и ходила в дальше, хоть, да, просто сюда, хоть через неделю, да. да, вот, да. Огромное спасибо тебе, благодарю. Я а, всем, всем желаю тоже счастья, я очень хочу, знаете, очень надеюсь, молюсь и буду стараться э, стать причиной успеха другого человека. Так как я цифра 3, да, я сама гуру, я все знаю. И как бы моя, да, я должна как бы, ну, наставничеством, да, передавать свои знания там людям. Вот к этому как бы я и стремлюсь. Да, огромная благодарность еще раз всем. Всех люблю. Ольга, еще раз спасибо тебе большое. Давайте будем почаще встречаться и тем самым будем набираться опыта. Да? А здесь...